நண்பர் அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் வாஸ்து நிபுணர் கிருஷ்ணராஜன் வாஸ்து குறித்து பல விஷயங்கள் வந்து உங்ககிட்ட நம்ம வந்து அனுபவ ரீதியான விஷயங்கள் நிறைய ஷேர் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அதோட தொடர்ச்சியா நம்ம வீட்டுக்குள்ள வைக்கக்கூடிய பொருள்களுக்கும் வாஸ்துக்கும் என்ன தொடர்பு எந்த பொருள் எங்க வச்சா நன்மை எந்த பொருளை எங்க வச்சா தீமை அதை பத்தி தான் இந்த வீடியோல நான் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ண இருக்கேன் சோ தொடர்ந்து பாத்துட்டு வாங்க கண்டிப்பா இது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லான விஷயமா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நான் ஓகே மொத்த வீட்டு அமைப்புல பீரோ எங்க வைக்கலாம் இதை பத்தின கேள்வி நிறைய நண்பர்கள் வந்து என்கிட்ட கேட்டிருக்காங்க அதற்கான பதில் அப்படின்னா மொத்த வீட்டு அமைப்பில் தென்மேற்குல வரக்கூடிய மாஸ்டர் பெட்ரூம்ல மட்டும்தான் பீரோ வைக்கணும் அதுலயும் தென்மேற்கு மூலையில வைக்கிறது சிறப்பு தென்மேற்கு மூலையில வடக்கு பார்த்தோ இல்ல கிழக்கு பார்த்தோ இரண்டு டைரக்ஷன்லயும் வச்சுக்கலாம் அதனால எந்த ஒரு கெடுதலும் கிடையாது தென்மேற்கு மூலையில வைக்கக்கூடிய பீரோல சோ அங்க பீரோ வச்சாதான் பணம் சேரும் மத்த பக்கம் பீரோ வச்சா பணம் சேராது அப்படின்ற ஒரு மூட நம்பிக்கையும் ஒண்ணு இருக்கு சோ அதை பத்தி பின்பகுதியில் நான் பேசுறேன் பட் பீரோ வைக்கக்கூடிய இடம் தென்மேற்குல மொத்த அமைப்புலயும் தென்மேற்குல தென்மேற்குலயும் வடக்க பகுதியை பார்த்தோ கிழக்கு கிழக்கு பார்த்தோ நீங்க பீரோ வச்சுக்கிறது சிறப்பு இரண்டாவது படுக்கை அறை படுக்கை அதாவது பெட் வந்து எந்த டைரக்ஷன்ல போடணும் பொதுவா தமிழர்கள் எல்லாருமே சூரியன் உதிக்கக்கூடிய திசையை வச்சுதான் அங்கதான் தலை வச்சு தூங்குவாங்க ஒரு வகையில சிறப்பும் கூட அதாவது கிழக்கு தலை வச்சு தூங்கலாம் இல்லைன்னா மேற்கு தலை வச்சு தூங்கலாம் இஸ்லாம் நண்பர்கள் எல்லாருமே மெக்கா மெதினா எங்க இருக்கோ அந்த தலையை வச்சுதான் தூங்குவாங்க அந்த பக்கம் தலை வச்சுதான் தூங்குறாங்க சோ அது அவங்க ஒரு வகையான முறையை ஃபாலோ பண்ணிருக்காங்க அதாவது உங்களுடைய இறைவன் உங்களுடைய கடவுள் யாரோ அவர் உதிக்கும் திசையில அவர் இருக்கும் திசையில தலை வச்சு தூங்குறது சிறப்பு வடக்கு பகுதியில் தலை வச்சு தூங்க கூடாது தெற்கு பகுதியில் தலை வச்சு தூங்க கூடாதுன்றதுக்கு அறிவியல் ரீதியான பல காரணங்கள் இருக்கு அதெல்லாம் நான் கதை சொல்ல விரும்ப மூணாவதா பாத்தீங்கன்னா இந்த டாய்லெட் கழிவறை கழிவறை கோப்பை வந்து எந்த பக்கம் வைக்கணும் அப்படின்றது ஒரு நிறைய பேர்த்துக்கு பெரிய குழப்பமா இருக்குது தப்பா வச்சுட்டோம்னா பணம் சேராது அப்படின்ற மாதிரி யாரும் நிறைய பயமுறுத்தி வச்சிருக்காங்க அதை பத்தின புத்தகங்களும் அதை பத்தின கட்டுரைகள் நிறைய நீங்க ஆன்லைன்ல பண்ணீங்கன்னா படிக்கலாம் சோ எல்லாமே வெறும் மூட நம்பிக்கைகள் அதுக்கும் பணத்துக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்ல கழிவறை அமைக்கிறதுக்குரிய முறைகள் வேணா தப்பா அமைச்சுட்டா வேணா கடனாகுமா தவிர கழிவறையால வந்து அது கோப்பையால ஒன்னும் பிரச்சனை வந்துட போறது இல்ல அப்போ கழிவறை கோப்பை எப்படி இருக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு பழமையான ஒரு புராண கதையில இருந்து கூடி வரக்கூடிய ஒரு வசனம் அதாவது சூரியனுக்கு எதிரில் மலம் ஜலம் கழிக்க நான் என்ன மூடனா அப்படின்னு புராண கதையில வரக்கூடிய ஒரு வேர்டு இது அப்போ அந்த கதையில சொல்லக்கூடிய விஷயம் என்னமே சூரியன் அப்படின்றது அவருடைய தந்தை தந்தைக்கு எதிரில் வந்து மலம் ஜலம் கழிக்கிறதுக்கு நான் என்ன மூடனா அப்படின்னு சொல்லி தான் அந்த கதையோட முழு விளக்கமும் வரும் கலப்புகள் நம்ம மக்கள் என்ன பண்றாங்கன்னா சூரியனுக்கு எதிரில் வந்து மலம் ஜலம் கழிக்கக்கூடாதுன்னா இயற்கை கடவுளான இந்த பிரபஞ்சத்துக்கு இந்த பால்வெளி மண்டலத்தில் பொதுவாக இருக்கக்கூடிய நம்ம சூரிய பகவான் வந்து அவங்க எடுத்துக்கிறாங்க அப்போ கிழக்கு திசையை பார்த்து உட்காந்தோ மேற்கு திசையை பார்த்து உட்காந்தோ மலம் ஜலம் கழிக்கக்கூடாது என்பது அவங்களுடைய நம்பிக்கையும் கூட இவங்க தெற்கு வடக்கு தெற்கு திசையை பார்த்தோ வடக்கு திசையை பார்த்தோ கழிவறை கோப்பைகள் அமைப்பது சிறப்பு ஸோ அப்படிதான் இன்னைக்கு வரைக்கும் நம்ம அதை பண்ணிட்டு இருக்கோம் அதே போல சமையல் கட்டுல கிழக்கு முகமா நின்று சமைக்கிறது சிறப்பும் கூட அதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்றது யாருக்கும் அவ்வளவா தெரியறது இல்ல கிராமப்புறங்கள்ல ஆரம்ப காலம் வந்து நம்ம எல்லாமே கிராமமா இருந்தா இன்னைக்கு நகரமா மாறி இருக்கும் சோ அப்படி கிராமப்புறங்கள்ல சமைக்கும் போது சமையல்ல பாத்திரத்தை திறந்து வச்சு சமைப்பாங்க இப்ப இயற்கையிலேயே வரக்கூடிய சூரிய ஒளி சூரிய ஒழிக்கிறது வரக்கூடிய விட்டமின் டி த்ரீ வந்து அந்த உணவுல நிறைய கலந்து அவங்களுக்கு இயற்கை ஆரோக்கியத்தை நிறைய அவங்களுக்கு கொடுத்துட்டு இருந்துச்சு கிழக்கு முகமா சமைக்கிறதுக்கான காரணம் இதுதான் கிழக்கு பக்கம் நிறைய வெளிச்சம் வரணும்னு சொல்றதுக்கு காரணம் இதுதான் கிழக்கு ஜன்னல் வைக்கணும்னு சொல்றதுக்கான காரணம் இதுதான் சூரிய ஒழிக்க எதிரும் அவங்க வீட்டுக்குள்ள வரணும் அவங்க உணவுல நிறைய கலக்கணும்ன்றதுக்காக தான் நம்ம அதை சொல்றோம் அப்படின்னு நீங்க சமையல் முறை கூட நம்ம தமிழகத்துல மாறி நம்ம எல்லாருமே வந்து குக்கர் முறைக்கு வந்தாச்சு மூடி வச்சு சமைக்கக்கூடிய நிலையில வந்தாச்சு ஆரோக்கியம் என்பது ஸோ நம்மளே நம்ம வந்து தடுத்துக்கிறதுக்கு முதல் காரணமும் கூட ஒரு வீடியோ முழுக்க வந்து இந்த வீட்டமைப்புகளை பத்தி நம்மளால சொல்ல முடியறதுல தொடர்ந்து நம்ம இன்னொரு வீடியோ ஒன்று இதிலே கண்டினியூவா பண்ண இருக்கிறோம் தொடர்ந்து பார்த்துட்டு வாங்க நான் மீண்டும் அடித்த வீடியோவில் சந்திக்கிறேன்